сейчас мы будем с вами работать. Работать будем очень плотно, в очень интенсивном режиме. Вначале закроем с вами тематику встреч, если успеем, немножко поговорим про звонки. Хорошо? Запишите четыре книги, которые, если вы хотите вести переговоры, вам нужно прочитать. Четыре. Первая книга, которую стоит вам изучить. Кто вообще переговоры ведет часто? У кого есть такое? Есть, да? Окей. Кто в продажах работал и что-то такое? Ага, ну вот обычно совпадают эти люди, да? А что продаете? Собственное производство. На... Ага, еще? Курсы для подростков. Окей. А, смотрите, первая книга. Джим Кэмп, сначала скажите нет. Джим Кэмп, сначала скажите нет. Кэмп как лагерь. По-русски, по-русски. Джим Кэмп, сначала скажите нет. А, вот, то есть мне где нужно прыгать? Вот здесь вот, да? То есть доминировать не надо. А сесть можно будет? Отлично, отлично, хорошо. Я просто не знаю, как у вас с экологом. Я вот пришел со стаканчиком, мне уже сообщили, что это я зря сделал. Значит, вторая книга, которую вам стоит изучить очень внимательно, Нил Рекхам «Технология спин». Нил Рекхам, здесь писать можно, я буду виден, да? Все, я в клетке. Так, хорошо? Отлично. Нил Рекхам «Технология спин». Это технология, по, которая обучает лучших переговорщиков планеты, самых богатых корпораций, половина примерно обучает своих переговорщиков по этой технологии. Спин, s p -E n Третья книга, которую я рекомендую вам, Гевин Кеннеди «Договориться можно обо всем». Это как раз когда вы приходите к людям со скептическим выражением лица и хотите, чтобы они думали так, как нужно вам. А я, буду, я, я, я запишу. Договориться можно обо всем Гевин Кеннеди. Более того, те из вас, кто напишет мне ВКонтакте, я вам подарю немножко книг для прочтения. Штук 300. У меня был шеф Игорь Ман. Есть такой парень отличный в России. У него есть издательство Манова, Иванов и Фербер. Я с ним работал в партнерстве. Правда, он не знает, что я с ним работал в партнерстве, но как бы это дело не меняет. У меня на визитке висело. Юридически все было правильно. И если вы захотите эти книги купить, то вам потребуется примерно 120-150 тысяч рублей. В интернете они продаются. Я вам их скину бесплатно, потому что мне интересно вкладываться в хороших людей. Договорились? Отписывайтесь ВКонтакте. Мне Кирилл скинь книги, Кирилл книги быстро, Кирилл книги, слышь книги, все сработает. А? А, Кирилл Давыденко, мои маркетологи работают над тем, чтобы я был самым популярным Кириллом Давыденко в Яндексе. Да, вы, Денко. Так, ну теперь перейдем к, третьей, к четвертой книге, которую стоит вам прочитать. Толковая книга по подготовке к переговорам. Книга называется «Как вербует ФСБ». 38 страниц предельно интересного текста про то, как выходить на любого человека. Там прям можно много чего схватить. Влагается в интернете, можно скачать, читать. А, не знаю, какой-то какой внутренний хороший человек, не знаю. 38 страничек всего, но по весу, он, скажем так, 10 томов психологии перевешивает, потому что там воды нет. Просто методология. Как выявлять, разрабатывать кандидата, собирать с него информацию, попадать в ситуацию, когда вы рядом с ним. Опаньки, так случилось, что мы вот здесь начинаем. Ага, привет. Это все вот в этих книжечках есть. И пятую книгу вам посоветую. Игорь Рызов. Я всегда знаю, что сказать. Я всегда знаю, что сказать. Вообще, почему я вам сразу с книг начинаю? Была такая статистика прикольная. На американцах тестировали, опросили, сколько книг читает средний обыватель американский, сколько средний долларовый миллионер. У нас нет сегодня задачи из вас делать долларовых миллионеров, я таковым не являюсь, поэтому у меня никаких возможностей вас такими сделать нет. Узнали, сколько книг читает обыватель, как думаете, сколько? В год. 20 обыватель американский? 
Две в год. Я думаю, что сильно завышенный показатель. Скорее всего, порно журналы, комиксы, стопочка возле туалета, которые лежат, сложили. И вот как бы получилось две книги. Скорее всего, ни одной. Средний доллар и миллионер 63 книги. Хотите быть толковыми, хотите развиваться быстро и быть эффективными, полторы книги в неделю must have. Поняли? Прям есть. Но только не Дарья Нанцова, не Гарри Поттер там и так далее. По вашей специализации. Окей. Теперь, значит, с чем нам придется с вами работать? Есть четыре типа переговорщиков. На любом бизнес-тренинге эту картинку можно увидеть. Есть переговорщики, которые исповедуют интересы клиента. То есть Иван Иванович, конечно, Иван Иванович, да, да, Иван Иванович, конечно, ради бога, Иван Иванович. Есть те, которые гнут свою линию, интересы продажника. Ну, там, интересы клиента, интересы переговорщика. И есть четыре модели поведения ваших. И то, что я хочу сегодня попытаться немножечко шевегнуть в вас, это отношение к позиции. Четыре позиции есть. Есть те, кто следует за клиентом и пытается ему нравиться, но когда вопрос острый какой-то возникает, переговорщика выносит просто волной негатива, он не способен задержаться. Их называют зайчик. Зайчик. Есть те, которые ведут переговоры очень жестко, Дверь рухнула, клиент забился под стол, танк развернулся с подписанным разговор, документом и, проломив стену, поехал в следующий офис вести переговоры. Их называют танк или терминатор. Есть те, кто не умеет ни то, ни другое. Большинство из вас, похоже, такие новички. Новичок. И есть те, кто умеет давить на клиента и следовать за клиентом. И он называют профи или эксперт. Профессионалом на каком-то рынке можно стать год за три. Постоянный, постоянный, постоянного совершенствования себя. То же самое, кстати, можно в отношениях в семье, в отношениях с детьми, в отношениях с кошкой, там чего угодно. Понятная история, да? Значит, как идет рост ваших профессиональных компетенций с количеством попыток? Вот так не бывает. Этого нет. Рост будет идти вот так. Вначале мы понимаем, что клиент – это наше все, наш замечательный партнер. Когда он, очередной партнер вытирает у нас ноги, мы понимаем, этих сволочей теперь будем мочить, по голове клиентов падает, начинаем любить, потом мочить и так далее. Смена привычной модели поведения на противоположную представляет собой там, личностный рост и профессиональный рост практически в любой теме. Сразу открою вам маленький лайфхак. Я с этим столкнулся в 2008 году, когда приехал учиться тренингом в Москву. До этого я провел 800 тренингов, я считал себя крутым. Там со мной встретились ребята, которых я называю мои учителя, 12 человек, консалтинговая группа Руна, мега крутые ребята. Я тут же понял, кто учитель, а кто мудак. Прошу прощения за грубый термин, милые дамы, я был не учителем. То же самое, когда вы выходите на новый уровень, двигай переговоры, цена сделки там 50 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, 500 тысяч рублей, миллион, выходите на сделку в 10 миллионов. Все. Открывается новый уровень. И все заново. Минимальное системное требование. На, на предыдущем уровне вы были профессионалом, все, вы новичок. Но вас допустили. И здесь нужно учиться. Значит, э, почему я не могу вам сейчас передать всю систему работы в переговорах? Я дам вам сегодня всего лишь 15 пунктов. 15. От, есть э, переговорщики новичок, есть средний, есть эксперт. Не важно, о чем вы договариваетесь, важно, чтобы у вас были отработанные навыки. Отличный парень Нил Рехом, книгу которого я порекомендовал вам несколько минут назад, он провел исследование, самое масштабное исследование переговоров в истории. К 1989 году у него было 30 тысяч встреч, которые они с коллегами зафиксировали, запротоколировали, посмотрели, как они проходили, что делали лучше переговорщики, чтобы побеждать в переговорах, то есть заключать сделки, договариваться. Что делали средние, что делали эксперты. Новички там… Они вообще редко чего-то продают или о чем-то договариваются. Средние специалисты иногда хорошо продают, потом что-то они расслабились, голод наступил, опять нужно продавать. Вот такая схема. Эксперты, они постоянно растут по экспоненте. С небольшими плато, когда они, ну, идет стагнация, в этот момент понимают, что нужно учиться новому, идет дальше. Как вы думаете, какое, отличие, какое количество моделей поведения отличает новичка от среднего специалиста? Сколько фишек не делает средний специалист по сравнению с новичком? Или наоборот делает, не делает ту фигню, которую делает новичок в переговорах? Сколько? 
Еще варианты. 115. Чтобы стать средним специалистом, вам нужно использовать 115 элементов по сравнению с тем уровнем, когда вы были новичком. Сегодня я расскажу вам, как заходить в кабинет, и более того, я вас потренирую, у нас будет на это немного времени. И я надеюсь, что вы навсегда запомните грамотный заход в кабинет. Потому что у меня примерно 60-70% сделок заканчивается после того, как я выполняю эти 15 пунктов. Дальше мне только кивать и улыбаться. И подсунуть договор. Интересно? Да. Огонь. Хорошо. Отличие среднего специалиста от эксперта, если вы уже неплохо продаете, скорее всего, здесь есть такие люди. Сколько? Да, в количестве, в количестве. 9. 9. 9. Всего лишь 9. Немножечко маленьких настроек. Сейчас мы попробуем с вами поставить базу хотя бы вот эти 15 элементов от кнема в голову. Хорошо? Мне нужны будут два добровольца. Добровольцы вы. Можно на ты, да? Ты и ты. Давайте стулья сюда. Да, да. А ну вот мы... Да, любые два стула. Как зовут? Юга. Юга, очень удобно. Очень удобно. Значит, Юга у нас будет... Кто из вас более опытный в переговорах? Отлично. Тогда мы тебя и выпустим. Смотри. Предположим, что... Так, а мужчина у нас есть здесь? Нужен какой-нибудь стол еще, наверное, сюда сорганизовать. Можете сделать быстренько? Я пока инструкцию буду давать. Предположим, что произошла такая ситуация. Вот тебе нужно зайти к некому там, ну, директору, например, по маркетингу, или директору по персоналу, иногда так бывает нужно, или там директору просто небольшой организации. Юрий, как получится? Юрий Васильевна, садитесь сюда, пожалуйста, это ваш трон, здесь вы сидите и управляете миром. Смотри, твоя задача, там дверь открыта у нас, 11 дверь открыта? Можно ее открыть? Отлично. Смотри, твоя задача сейчас. Возьми что-нибудь похожее на визитную карточку, например, мобильный телефон. Твоя задача, Васильевна, да? Зайти, имя я уже запомнил. Зайти вот кабинет большой, здесь трон. Людей, ну как бы здесь несколько человек еще сидит. Твоя задача зайти, поздороваться, как-то пройти и представиться, сказать по какому-то вопросу, по вопросу там экофестиваля, да? Дать визитную карточку, ну и сесть как-то. Вот, вот как-то так сделай. Я не знаю. Вот ты сделай, как у тебя это обычно происходит. Хорошо? Давай. А все остальные превратились в мутировавших кактусов и наблюдают, но молчат. Все осознают, но молчат. Выпускайте участницу. Заходи. А мы сейчас надо? Не знаю.
Обрати внимание, я разговаривал, когда шел? Нет? Я улыбнулся тебе там? Создал, ну, как позитивно, да? Угу. Понятное дело, что я ну, не на пятерочку возьму. Ситуация сложная, куча народу там и так далее. Видеокамера идет, я тоже волнуюсь. А, видишь, еще не научился за 600 тренингов по переговорам. А, спасибо большое, Юлия Васильевна. Да. Стол пока оставим, они нам понадобятся сейчас. Значит, записывайте алгоритмику. Нравится алгоритмика? С этим можно к Путину. Лучший мой ученик, кстати, подписал у Путина проект на миллиард по молодежке. Было, было, было такое. В 2013 году на Сергеере я его научил, как цеплять внимание ЛПР. Я не знал, что он так быстро это сделает, но как-то нормально. На миллиард подмахнул. Вот. И, э, в принципе, вот эта модель поведения, министры, короче, бизнесмены, депутаты со всеми, ими эта модель поведения универсальная, она написана на крови. Подавляющее большинство тренингов по переговорам звучат следующим образом. Выглядите, пожалуйста, уверенно и улыбайтесь. И что потом делать, непонятно. Сейчас научимся. Пункт первый. Не стучаться. Три восклицательных знака. Почему не стучаться? Если постучались, вы сразу фиксируетесь в подсознании человека как? Как зайчик. Запомните, пожалуйста, огромные кабинеты. Я веду, э, готов людей к переговорам на сделке до 5 миллиардов. Это мой уровень. И огромные кабинеты с Т-образными столами, там, Ковер с таким ворс, ворсом по щиколотку, знаете, вот там. Картина, которая стоит дороже, чем твоя квартира, которая висит там где-нибудь в приемной возле секретарши. Ну, то есть вот все вот эти моменты делаются зачем? Чтобы вы в каждый момент, с каждым шагом становились как бы все меньше и меньше и меньше. Понятная история? Задача любого переговорщика, который вас приглашает, сделать из вас зайчик. Подсознательно. Иногда очень осознанно. Один из моих товарищей, я в Москве некоторое время работал, года полтора жил там, один из моих товарищей был внуком генерала НКВД. Ничего, даже не КГБ, а еще НКВД. То есть тогда он не был генералом, был там капитаном НКВД дедушка. Дедушка живой еще, все нормально. Хотя сейчас не знаю, но на тот момент жил. И вот история такая. Значит, в советское время КГБ, генерал КГБ откручивает ручку на двери своего кабинета, подходит к нему КГБ и говорит, ты зачем у себя ручку откручиваешь отверткой? Говорит, ну как, кто-то заходит, ручка в руке осталась, зашел уже виноватый. Вот ради этого делается все. То есть задача переговорщиков, особенно закупщиков, сделать так, чтобы вы были зайчиками. Тогда с вами делать можно на переговоры все что угодно. Можно вопрос? Да. А, то есть как не случается, если тебе секретарь, допустим, сказал, что к вам идут? Или если вы пришли без приглашения? Если у тебя назначена встреча, Запомни, пожалуйста, в свое рабочее время, на своем рабочем месте человек не может заниматься ничем таким, что приходилось стучаться. А кто в тебе сейчас разговаривает, скажи мне? Понятная история? Это очень здорово. Просто в детстве тебя учили быть доброй, мягкой, пушистой и в учительскую стучаться, а еще и к родителям спальни. Там, ну, при наличии последних. Ну, вот понятно, да, история? Вот ради этого очень много чего делается. Вся система настроена на то, чтобы вы зайчиками были. Хорошо, бреют хором по расписанию, держатся за ручки по команду, не держатся, когда не нужно и так далее. Отлично, ребята. Значит, первое, не стучаться, три восклицательных знака. Второе, заходим, закрываем дверь. Ваша задача, ну, так как здесь в подавляющем большинстве милые дамы, ваша задача иметь модель поведения принцессы и королевы. Это прямая осанка, это улыбка, это внутреннее достоинство. Принцессы не стучатся. Понятно, да? Тем более королевы. Перед ними двери открывают. Понятно? Следующий момент. Оглянулись, посмотрели полторы-две секунды на помещение. Даже если человек один, это время нужно, чтобы человек сориентировался, обратил на вас внимание. Понятно? Следующий момент. Добрый день. Если людей много, вариант А, где я могу увидеть Иван Иванович? Если человек один, добрый день, Иван Иванович, уточняйте, пожалуйста. Часто бывают ситуации, когда вы разговариваете полчаса, но не с тем. Реально бывает. Следующий момент. Кстати, записывайте, записывайте, самый умный записывайте. Вы сейчас это тренировать будете, замучитесь просто, если записи нет. Следующий момент. Да. Добрый день, где я могу увидеть Ивана Ивановича? Или добрый день, Иван Иванович? А, улыбнулись, кивнули. 
Поймали его глаза, улыбнулись, кивнули. Зачем улыбнулись, кивнули? В маленьких продажах, тренингов по ним я провел штук 500, наверное, шанс на, на то, что клиент покупает, если вы улыбнулись, ему кивнули, и он улыбнулся, кивнул, увеличится на 70%. В больших продажах на 15-20%. дзин дзин Большие продажи – это когда невозможно заключить сделку за один контакт. И сумма сделки больше. Понятно, да? Я специалист по, по маленьким, по большим продажам. Большие мне нравятся больше. Там ценник больше. Идем дальше. Увидели, улыбнулись, кивнули. Молча проходим. Вот прям отдельный пункт. Молча проходим. Благородное достойное поведение – это одно действие в одну единицу времени. Вы либо идете, либо говорите. Когда вы идете и говорите на человека, он начинает сильно нервничать. Понимаете, Юля? Прям сильно нервничать начинает в какой-то момент. А установление контакта – это такая штука, в которой в подавляющем большинстве случаев человек уже принимает решение работать с вами или не работать. Если вы достойно заходите, шанс на то, что вас купят, очень сильно увеличивается. Идем дальше. Молча проходим, остановились, прям отдельный пункт. Остановились. Расстояние до персонажа, с которым вы работаете, примерно полтора метра. Плюс-минус. То есть вы что должны сделать? Вы должны иметь способность дать ему визитную карточку, при этом вам не нужно кланяться. Понятно, да? На восстановление вытянутых рук. Кстати, не надо тянуть краба сразу человеку. Могут не пожать. И тогда эпик фейл. Понятно, да? Идем дальше. Остановились. Меня зовут имя, фамилия. Меня зовут имя, фамилия. Я представляю организацию и компанию такую-то. Это следующий пункт. Вот моя визитная карточка. Допустима визитка и визитная карточка. Недопустима визиточка. Это пропуск в мир бизнеса. Наличие визитной карточки – это пропуск в мир бизнеса. Ты доказываешь, что ты ну, работаешь на уровне бизнеса. Понятно, да? Не верят. Статус снижается, если нет визитки. Идем дальше. Можете деревянную визитную карточку. там. Ну, как что? Если, если у вас… По вашим религиозным соображениям вы шипите, рассыпаете в случае, если вы взяли бумажную визитную карточку, не давайте визитную карточку. Бывает такое. Следующий момент. Где, а, мы с вами созванивались, мы с вами, я вам говорю, да, меня зовут так-то, так-то, компания такая-то, мы с вами созванивались, договаривались на встречу, вот моя визитная карточка. Вот четыре пункта, которые нужно сделать. Мы с вами созванивались, договаривались на встречу, вот моя визитная карточка. Это основные вопросы, которые происходят в голове у человека, вы должны на них сразу ответить. То есть умение профессионально вести переговоры, это умение предвидеть то, что будет происходить, и на это давать 2-3 варианта ну, там, развития событий. Вы знаете, что вы спросите, что человек ответит, и что вы потом скажете. Как шахматисты. Кто думает на большее количество шагов вперед, тот и побеждает. Следующий момент. Где я могу присесть? Заметьте формулировку вопроса. Не могу ли я присесть? На могу ли я присесть, вы можете получить ответ нет. Например, я обучаю иногда закупщиков, иногда продажников. Это разные существа. Продажников я учу дружить с закупщиками, чтобы закупщики их любили. Закупщиков я учу не любить продажников, презирать на продажников, не давать им руки, потому что это снижает цены при закупках. То есть приходит продажник, такой веселый, прекрасная компания, отличный день, говорит, здравствуйте, Иван Иванович, а тот ему руку не пожимает. И цена обрушивается просто в этот момент. Понятно? Я добрый. Я добрый, я всем помогаю. Идем дальше. Причем иногда в течение утром я готовлю продажников, а вечером закупщиков и наоборот. Ну и те, и другие платят хорошо, почему нет. Идем дальше. Серы. Речь пойдет о. И обозначаете тему встречи, потому что, скорее всего, забыл уже. Речь пойдет о. 
Да. Следующий момент. Долго могу рассказывать о нашем фестивале, если вы про фестиваль, да, или о нашей компании, или о своем опыте. Чтобы сэкономить наше время, позвольте, я задам вам несколько вопросов. Вот это очень крутая штука, запомните. Это называется крючок вопросов профессиональных продажников, переговорщиков. Крючок вопросов или вопрос на задавание вопросов. Вы должны объяснить, почему вы будете задавать вопросы в переговорах. Потому что обычно переговоры выглядят следующим образом. Приходит продажник или переговорщик, говорит, здравствуйте, меня призывает, да, компания вот такая, вот у нас так звучит товар, смотрите, вот рекламная буклет, вот здесь мы вот так. Ну и все, на этом провал. Ну и дальше слышит ответ, ну мне надо подумать, всего доброго, до свидания. Профессиональные переговоры – это когда вы презентацию вообще не проводите. Зачем нужна презентация, если человек сам просит вас включить его в проект? Понятная история? Угу. Почему? Я, я дальше вопрос задам. Да? Профессиональные переговоры – это когда вы не работаете с возражениями. Многим из вас до этого уровня еще несколько лет тренировок, но я сразу даю вам просто ну, маршрут, что такое профессиональный переговорщик. Возражение – это признак вашего непрофессионализма. Если у клиента есть возражение, значит вы где-то накосячили. Не доработали, да. Вы должны быть идеальными. У вас должен быть идеальный разговор. Я, например, очень удивляюсь, когда в своих переговорах, я их часто веду по несколько раз в неделю, я слышу возражения. Нифига себе, как я накосячил. Понятная история? Следующий момент. Для того, чтобы ничего не упустить, позвольте, я буду делать пометки. Не обязательная фраза, но очень хорошо усиливает ситуацию интервью. Я в 90-е годы рос, и у меня было много вопросов на улицах. То есть не очень многие мои друзья пережили 90-е и 2000-е годы. Как бы из, из того чудесного мира, в котором я тусовался, я выскочил. Но, например, в 99-м году у меня несколько друзей бомжей было. Ну, прям нормально такие бомжи, но у не было ног. Его посадили в тюрьму за кражу банкомата. Банкомата, да, он украл банкомат. Дальше, чтобы не... Долго могу рассказывать о, нашей, о нашем конкурсе, там, о нашем фестивале, чтобы сэкономить наше время, можно я задам вам несколько вопросов? Это значит, что он тебе не доверяет. Я чуть позже об этом скажу, когда тренируем. Угу. Не надо. Ты будешь задавать не 5, ты будешь задавать намного больше. Будешь задавать намного больше. Твоя задача в этим вопросом, он, я понял, что он тебя напрягает, этим вопросом ты переключаешься из позиции гостя в переговорах в позицию хозяина. Хозяин тот, кто задает вопросы. Гость -то должен, тот, кто должен на них отвечать. Хозяин может ответить на вопрос гостя, а может не ответить. Гость не имеет такого права. Хозяин находится в сильной позиции, интересуется, а гость должен получать оценки. Гость выступает на сцене, хозяин ставит отметки. Когда вы приходите на переговоры, первое, что вы хотите сделать, заинтересовать человека своим замечательным предложением. Это не профессионально. Первое, что вы должны сделать, перехватить инициативу в переговоры. То есть позвольте, задам вам несколько вопросов. Ну просто... Позвольте, я задам вам несколько вопросов. Хорошо, улыбнулись, кивнули. Он улыбнулся, кивнул автоматом, а чтобы улыбаться, кивать и говорить нет, нужна специальная психологическая подготовка, у 90% ее нет. Конечно. Позвольте, я задам вам несколько, хорошо, несколько вопросов. Хорошо, если он съел, все, беседа ваша, вы уже в ней хозяйка или хозяин. Идем дальше. Чтобы ничего не упустить, позвольте, я буду делать пометки, для меня это важно. Усиливаем ситуацию интервью. Вы должны человека поставить в ситуацию интервью. Понятно? Если вы делаете иначе, вы непрофессионально себя ведете в переговоре. Кто задает вопросы, тот и хозяин всегда. Я этим, об этом задумался в 90-х, когда меня периодически задавали парни, фанаты фирмы Абибас, вопросы про несправедливость распределения финансов на планете, короче, там кепка, пейджер, там, кроссовки там, и так далее. Ну, то есть я обычно никогда не отдавал, несколько раз так серьезно дрался, но мне всегда было интересно, почему какой-то шкет ко мне подходит, 
и задают вопросы, и я не могу на них найти правильные ответы. Я долго думал над тем, какие ответы правильные, и понял потом, что правило, правильность не в ответах, правильность в формате общения. Кто задает вопрос, тот побеждает. Не, я просто потом сменил род деятельности и перестал быть малолетним преступником, и все нормально. Значит, двигаемся дальше. Но это меня заинтриговало научиться вести переговоры. Когда получаешь от толпы 15 человек после разговора, и когда ты как бы в разговоре не победил, то как-то вот возникает интрига и потребность. Идем дальше. Самый крутой вопрос, который вы должны знать, и это самый крутой вопрос переговоров, после которого происходит обычно все как надо. А почему вы согласились на встречу? Почему вы согласились на встречу? Здесь есть разные варианты, более жесткие, более мягкие. Если вы прям напрашивались на встречу, и вы понимаете это, то вы можете сказать, Иван Иванович, почему вы все-таки согласились на встречу? Если вы хотите немножко похамить, и вы чувствуете силу за собой, говорите, Иван Иванович, зачем вы захотели со мной встретиться? Ну, например, когда я вот буквально недавно на днях тренировал компанию, крупную федеральную сеть, профессиональный инструмент, они теперь у меня заходят и говорят так, Иван Иванович, ну, они в магазины заезжают, в сети торговые, говорят, ну, я заехал в вашу торговую сеть, увидел, у вас много профессионального инструмента, действительно много. Почему вы все-таки согласились на встречу с нами? Вам зачем? И он начинает объяснять, зачем его встреча с вами. Прикольно, да? Это очень хорошо приносит деньги. Кто переговоры профессионально ведет, немедленно внедрите себе эту штуку. Это просто вынос мозга. Повышает конверсию очень сильно, кто знает слово конверсия. Скажите, да. Да нифига они не знают. Благодарю, что большинство людей, к которым вы приходите, дилетанты. А те, кто не дилетанты, они наслаждаются общением, им кайфово. Понимаешь, в чем дело? Все эти фишки, видишь ли, в чем дело, подавляющее большинство тренингов и мастер-классов по переговорам и книг, которые есть, они ну, такие очень общие. А технологии, вот я, я приношу технологию, которую мне обучали в Москве, и этот, э, эти фишки все были основаны на изучении опыта примерно 30 тысяч переговорщиков рынка «Консультант Плюс», э, компании Microsoft, компании «Ренессанс», компании «Лукойл» и так далее. Мы их мерили. Вот, в московской консалтинговой компании, после чего создавали тренинг, в течение 25 лет этот тренинг совершенствовали, выработали вот такую методику, она на крови написана. Это не, не то, чтобы скрипты. Видишь, в чем дело? Именно так, как мы сейчас с вами будем это тренировать, а мы сейчас будем это тренировать, у вас никогда не будет. Потому что клиент может встретить вас на улице, клиент может встретить вас в зале, клиент может сам выйти к вам, руку пожать. Но чем больше этих элементов вы внедрите в свою, в свою речь, в свою технологию, да, в свой разговор конкретный, может быть это 5-6, может быть только один, тем выше уровень экспертности, который идет от вас. Сейчас мы будем с вами тренироваться. Нам нужно несколько дверей. Там открыта дверь, тут открыто, там, там есть возможность открыть двери. Значит сейчас, сколько у нас времени осталось? Минут 20 дадите мне. Вот. И для того, чтобы Я просто люблю, когда со мной работа ведется, чтобы польза у вас осталась на жизнь. Не просто послушали, покивали, типа, о, прикольно, вопросы надо задавать, а чтобы в крови осталось. Значит, что мы сейчас будем делать? Вы сейчас объединяетесь в пары и распределяетесь по залу. Прям на стульях, столы можно просто стулья рядом ставить. И ваша задача найти дверь, возле которой вот та дверь, вот эта дверь, вот эта дверь, вот эта дверь. Вам нужно сидеть не меньше, чем, не ближе, чем 4-5 метров от двери в паре. Быстро. Времени мало, давайте, давайте, давайте. Значит, сейчас сделаем следующее. Определите в паре, кто из вас первый номер, кто второй. Первые номера, поднимите руки, пожалуйста. Первые номера, поднимите руки. Отлично. Первые номера, вы сейчас будете клиентом, к которому приходит переговорщик. Вторые номера будут переговорщиками. Значит, инструкция для первых номеров. Внимание. Первые номера. Ваша задача сделать так, чтобы второй номер выполнил все пункты нашего коварного плана. Соответственно, второго номера вы выгоняете за дверь, и он 
стоит там в очереди, как парашютисты, с интервалом в 5 секунд вторые, вторые номера заходят. Именно 5 секунд. Дверь закрылась, раз, два, три, четыре, пять. И пошел. Времени очень мало, обычно это упражнение занимает час. У нас 20 минут. Следующий момент. Человек заходит, добрый день, где я могу увидеть, все по технологии выполняет, конечно, косячит, садится, вы говорите, так, дорогой друг, вот здесь косяк, вот здесь косяк, вот здесь косяк, вон из искусства заново. 5, 6, 10, 15 повторений, это нормально. То есть человек выходит, становится в конец очереди и работает по принципу барабана. Когда в течение 10 минут, а вам нужно очень быстро работать, ребят, Обычно это занимает много времени. Человек все-таки два раза подряд отрабатывает этот инструмент более-менее хорошо. Вы меняете с рогами, и теперь он вам мстит. Понятная история? Один и тот же человек одному и тому же человеку. Понятная история? Значит, на что обращайте внимание? Будут здороваться, открыв дверь. Будут идти и говорить, все эти вещи наказывать. Я периодически буду отслеживать косячников и выгонять прямо из искусства сразу же. Хорошо? Все, поехали. Вторые номера за дверь. У каждого второго номера своя дверь. Там, давайте, 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 давайте. Как вам инструмент? Зашел? Это технологии, ну, я за 17 лет более мощные прописанные технологии, отработанные, не видел. Значит, несколько моментов, которые вам добавлю. Первое. Так никогда не будет. Всегда вы можете просто брать какие-то элементы из вашей модели поведения. Например, когда вас заводят секретарши в кабинет, говорит, подождите, здесь Иван Ивановича, лучше всего стой разглядывать какие-нибудь картинки там на стенах, которые висят и так далее. Не сидеть, когда он заходит, чтобы вы были на одном уровне. Когда вы приходите зимой, у вас же есть одежда, хороший вопрос добавить куда-то, куда я могу повешать пальто. Если у вас женская сумка, куда не надо ставить женскую сумку? Не надо на колени, не надо за спину. Либо можно повешать на спинку стула сбоку, либо спросить, куда поставить женскую сумку. Мужскую сумку куда? На пол, возле. Хотите запомнить, почему так? Почему женская сумка не должна быть на полу? Когда мужчина смотрит на женскую сумку и на женщину, для него это оценка, насколько женщина чистоплотна. А дальше идет логическая цепочка. Здесь люди ногами ходят, они приходят с улицы, а там собачки какают. Понятно, с мужскими портфелями так не происходит. Значит, портфель мы не держим на коленях, не держим сзади. Визитную карточку не надо доставать из задней части спины, из района гениталий, это плохо воспринимается. Поэтому визитная карточек, грудной карман, на грудный карман у мужчин, папочка, либо визитница, ну то есть либо она в руке у вас готовая уже. Понятная история? Первый раз, когда я вел профессиональные переговоры, такие серьезные, я 10 минут искал визитную карточку, там мои партнеры по переговорам чуть не померли со смуху, учитывая, что они уже 300 тысяч за мой тренинг заплатили. Я поднял продажи на 40%, они были довольны, все хорошо. Но в целом как бы история такая. Поэтому будьте осознанны, будьте внимательны. Про телефонные звонки. Что важно делать в телефонных звонках? Несколько вещей вам скажу. Первое, у вас должны быть интриги. Интрига – это три вещи – страх, любопытство и корысть. То есть вы должны давать понимание человеку, что он может что-то получить от этого. У нас есть ну, там, предложение, которое может быть очень выгодно для вашей компании с точки зрения рекламного бюджета, с точки зрения привлечения клиентов. Очень любопытное, интересное предложение. Ну Как это работает? Например, реклама распродажа новейших ноутбуков только до 28 октября. Распродажа – это что такое? Корысть. Внимание туда фокусируется. Новейшие ноутбуки – любопытство. Только до 28 октября страх не успеть. Сознание человека никогда не признается, но мы работаем на подсознательном уровне психики. Там это, ну, это будет так. Следующий момент. Когда вы договариваетесь с человеком на встречу, вы должны говорить больше, чем человек. Это важно. Если вы ведете переговоры, то здесь человек должен говорить больше, чем вы. Но когда договор на встречу, то Иван Иванович, добрый день, компания такая-то. У нас есть спецпредложение для вашего рынка. Ну, как бы мы рассматриваем 
кого взять с вашего рынка, из, из ваших партнеров. Да? И э, у нас есть для вас предложение, которое позволяет очень хорошо э, заработать э, большое количество, привлечь клиентов и повысить их лояльность к вашей компании. Найдется у вас 15-20 минут. Я бы подъехал, показал все, рассказал. Когда вам будет удобно, в среду или в четверг? Понятно, да? То есть человек вообще ничего не сказал, это ваш подход. Мне 8 часов нужно об этом рассказывать, чтобы вы это усвоили. Поэтому сейчас пока так по верхам. Следующий момент. Когда вы едете на встречу, возьмите с собой подарок. Что такое подарок? Подарок – это что-то, что вы привезете человеку, что будет представлять из себя интригу. Подарок желательно, чтобы был отличным от «у нас есть блокнотик и ручка». Тому, с кем вы встречаться будете. Если у вас экофест, логично, что это будет какой-нибудь мед, какой-нибудь там зеленый чай, что-то такое. Да? Они это очень любят. У меня недавно купили, есть такой отель Мрия на Черноморском побережье, такая огромная красивая конструкция. Я еще туда не заехал, но они меня уже купили. Флешку подарили с фотографиями Мрии. Я вот эту флешку с логотипом вожу в машине, слушаю музыку и постоянно о них помню. А еще у меня есть мой ученик, они сейчас флешки делают из, задумайтесь, кости мамонта. Кости мамонта, их, 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 полно, их полно в Якутии, ребята из Якутии таскают грузы, у них там есть специально обученные друзья-браконьеры, которые добывают кость мамонта, обрабатывают ее и делают из нее флешки. Представляете? Но это не, под, не подкуп, просто приехал и я вам подарок привез. Приехали, сразу сделали подарок. Но желательно подарок, подарок поговорили за жизнь, потом к делу. Мне просто ситуация на Кубовича. А теперь подарки в студии. Баба Юра не снова. Но ты можешь не нести огурцы, если у тебя такие сложные ощущения. Но я бы я мог, мог бы, кстати, я думаю, что мне уровня бы хватило поржать про огурцы. Да, вопрос. Огонь, правильное, правильное решение, правильное решение. Сжечь ведьму, да? Так, еще вопросы. Ответил? Ну это круто, молодцы. Это правильный подход. Еще вопросы? Да, Айна, наверное, на здорово, Петрович, рад тебя видеть. Мы там супер-супер друзья, да? То есть у нас есть какие-то, в ординатном соблюдаете, то есть у нас правильно что мы потянули на себя. То есть чтобы человек тебя слушал, а не... Слушай, Петрович, я вот долго думал, у меня есть к тебе несколько вопросов, можно задам? Ну все, и все, и ты, пош... и ты пошла задавать вопрос. Ну, то есть основная история, кто задает вопрос? Понятно? Вот прям это основная история. Это то, на что стоит обращать внимание, это один из тех девяти элементов, про которые я говорю. Тот, кто задает вопрос. Понятная история? Значит, у меня к вам несколько э, такой информационных моментов. Зовут меня Кирилл Давыденко. Э, я ВКонтакте есть. Если вы напишите ВКонтакте, велика вероятно, что вы будете общаться со мной, а не, с моей, не одним из моих воображаемых друзей-маркетологов. В, Ян, в Яндексе забиваете просто. В инста, в инста, ну, ВКонтакте там 6400 Кирилла Давыденко, а вот если вы набираете Кирилл Давыденко в Яндексе, то и там вываливаюсь я первым. Вот. В ВК свой я не помню номер ID, простите, пожалуйста. Грешник. Значит, следующий момент. Если вы, вам нужно по каким-то причинам что-то с головой разобрать, я иногда провожу, у меня накатывают социально социальная нагрузка, да, можете написать мне, мы созвоним с вами, я минут 30-40 уделю разбору вашей жизненной ситуации. От переговоров до там, как выйти за нож. Да, я веду психотерапию глубинную и так далее. Сейчас после вас у меня 4 психотерапии с женщинами, находящимися в стадии развода, короче, я чиню им голову, либо семью. А? 
Можно быть, но не сегодня, потому что и мне еще и поспать надо желательно, там, завтра у меня тоже очень тяжелый день. Ну, то есть, в принципе, пишите, и мы с вами созваниваемся по WhatsApp, я готов с вами поговорить, минут 30-40 выделить. Следующий момент. Напишите мне, Кирилл, книги, я вам скину эти книги, хорошо? Следующий момент. 31 октября у меня будет мастер-класс. Если вы напишите мне и скажете, Кирилл, хочу к тебе на мастер-класс, там будем цели на 10 лет формировать. Вот. А вообще он стоит 500 рублей, но для тех, кто здесь на мероприятии, я бесплатно. Вам нужно просто… Он будет проходить на Горском 9. Сейчас скажу. 9, офис 40. Желательно меня предупредить о том, что вы там будете, что, потому что, ну, там, может, толпа набежать, да, например, просто по помещению не хватит. В 19.00 у вас будет возможность там три часа со мной поработать на тему ваших жизненных целей, там, куда вы двигаетесь, где вы находитесь, куда наступать и так далее. Ну, можем там пообщаться более-менее предметно, потому что сейчас у нас час времени, да, если вам ценно, со мной поговорить не вопрос. Миссия и целеполагание на 10 лет. Ну, как, как бы я почти убежден, что люди, которые проходят этот мастер-класс и делают то, что я там рекомендую, как правило, то, что они планируют, здесь через 10 лет они получают. Много таких примеров было. Я с 2003 года эту тему веду, уже есть определенная статистика. Положи. У меня есть курсы дорогие, а мастер-класс это я общаюсь с народом. Вот. Потому что ну, дорогой мой курс, он там даже не 50 тысяч стоит дороже. Полезно? Ну, я, я буду рад вас видеть, наносить добро, причинять радость. Если что, приглашайте, буду голову вам поправлять. Как дежурный кровельщик, ремонт, починка текущей или съехавшей крыши. Всего доброго.